，不行！你现在说不行，管了。什么目的？你个流氓，放开！你给我下药，现在给我装！没有。你老公，我倒想看看这场戏你怎么收尾。姐、啊、姐、啊啊，昨晚的帅哥怎么样？我可亲眼看见他喝了酒。听了幺二八八，你下的药？对啊。姐夫领了证就跑到国外，一跑就是三年，说是忙事业。谁知道是不是在外面养小三？你可不能傻不拉几的守活寡。昨晚那个男人可是个极品，给你破除这么多事，我可都是为了你好啊。昨晚的事，很抱歉，不过你也不吃亏。出了这个门，我们谁也不认识谁。等等，把这避孕药吃了。妈，离婚协议我已经替你拟好了，今天就叫云阳过来签字。离婚协议我已经替你拟好了，今天就叫云阳过来签字。先等等，还等什么？当初要不是你爷爷用家产要挟，你能娶她这种平民？三年了，绝不能被她再耽误。我有安排，你别操心了。昨天虽然是意外，但也是婚内出，补偿条款还需重新商量。你不离婚，那沈娉婷呢？婷川，你这些年在国外忙事业。你可不能辜负人家。感恩的方式有很多种，娶她不可能。不行，我已经答应他了。你一回国就让你俩结婚。妈，我有老婆。云妖算你什么老婆？你结婚证还是你爷爷托关系弄的？除了你爷爷和我，还有谁知道的？我说是，她就是。那沈娉婷出来，她可是沈家大小姐，沈家又不是什么小门小户，没那么好打的。你自己惹的事，你自己处理。顾总九点到，现在五十七分，你怎么不干脆再迟一点？对不起，刚才有点意外状况，我意外，我看是浪了一晚上，乐不思蜀吧。没想到你看上去清纯，私底下却玩的这么花，确实和你比不了，你看起来更骚。你，哎，住手！顾总第一次来公司视察。这个时候都别给我惹事儿，顾总。段特助吩咐过，您来公司需要一位贴身秘书，这两位是候选人 Lucy 和沈聘婷，您看看选谁？是你？是你？你反应这么大干嘛？去，想勾搭？也不先照照镜子，顾总，您第一次来，他就把这种手段吸引您的注意，其心可诛。离我远点。是，我这就走。站住！我说他。顾总，我可是沈聘婷，哎,哎，说的你。不好意思啊，顾总，是我没管你好，吓死我。带下去，别在我面前来碍眼。啊。你，跟我走。啊。Lucy， 贴身助理，你倒是挺有本事，竟然能混进我的公司。巧合，真的是巧合，而且我也不知道收购我们公司的是您啊。你少废话，说，你到底想要什么？我都说了，昨晚昨晚的事是意外，何况我又不会拿它告诉别人。你要实在不相信的话，我可以办离职。刘经理，不行，你从公司创立就在了，对公司业务最熟悉。这顾总刚接手，随时都会需要你。是顾总的意思。啊、那行，
，招人，还有对接工作都需要一定时间。嗯，一个月后你再走吧。哦。你怎么还不走？小姐还有些工作，我需要再待一个月。真的？不信你去问刘经理。你少在我面前晃。是。你以为我稀罕？顾总，这是您交代我给夫人准备的礼物。他住哪儿？滨江花园。我这就带您过去。妈，赵廷川回来了。这我不知道啊。你知道什么呀？结婚都三年了，你都没见过面。赵家那么有钱，你到现在一分钱都没拿到。你个窝囊废！我给你三天时间。要么就把他带回家，要么就跟他离婚，让雪薇嫁过去。那雪薇啊，可比你会来事多了。我说的你听到没？如果没发生昨晚的事，我会争取跟他好好相处。但现在我配不上他了。听说你回来了，我们离婚吧。顾总，到了，他家就住十一楼。回去，你让律师拟一份离婚协议，财产分他一半。把你写的审视合作企划书给我。大白天的，你没睡醒啊？你都要忙着离职了，接下来也没有时间去交接这些，不如啊，把它让给我。毕竟和沈氏呢，也是有点亲戚关系，交给我，成功的概率更高。你们干什么呢？顾总。等我与沈氏的商谈合作，你带上我吧。添什么乱？我要的是专业秘书。这是我的企划书，顾总，请您相信我是专业的。跟上。Lucy， 啊，你是不是把沈氏企划书给沈聘婷了？对，怎么了？他跟顾总去谈合作，结果一窍不通，闹出了大笑话。沈氏那边觉得顾总是在故意戏弄他们，闹着要赔偿。我这就过去。你怎么才来？你自己的业务非要塞给我？你是想害死顾总，害死我，害死公司？你闭嘴！这是你做的？是，对不起。看来贵公司内部管理混乱，我看合作就此终止。可是顾总。违约金你要一分不少的打给我，顾总，这可是一个亿，就敢让 Lucy 赔，<笑>这可是一个亿，就敢让 Lucy 赔。<笑>沈总，这是一个亿，您拿好。这是什么意思？<笑>沈总，这份合作企划一旦实施。带给沈氏的将远超一个亿，您确定要因小失大？岁数不大，口气倒不错。<笑>给我半个小时，容我向您详说，到时候您再决定也不迟，不是吗？嗯，行，给你半个小时。都一个小时了还没出来，看来也没什么本事，怕不是在卖惨求饶吧？露西啊，没想到你不但业务能力强，性格更好。顾总，你这个秘书不简单，不如把他让给我吧。沈总说笑了，露西毕竟不是物品，他有权利选择自己的去向。谢沈总抬爱，但我一毕业就来故事，这些年早已经把故事当成自己的家了。那我就不强人所难了。不过这个项目后续对接的事，可得你来负责。哎，沈总。哎、顾总，露西，请。你怎么突然答应合作了？他真的说服了你？对，是是怎么可能？人家比你强多了，按他的方案能带来十亿甚至上百亿的回报，我当然乐意。可是明明是你让我，管好你的嘴！我让你混进顾氏，是为了让你接近顾廷川，可到现在人家连你是谁都不知道，可废物！顾总。今天的事是我的失职，我很抱歉。沈氏的项目以后由你负责。可我已经提交了离职申请，后续恐怕负责不了。我拒了。啊
，秘书一职，以后也由你担任。啊？喂，直说，是律师打来的，离婚协议已经拟好，问什么时候签字？离婚？不会是和我的一夜情被发现了吧？这么巧，才刚听顾总说离婚协议，赵廷川就联系我了。不知道的还以为他们是一个人呢。那什么时候签字？这好像是顾总私人手机，巧合。好，不会那么巧吧？喂，爷爷。那里还有我这个爷爷啊？听说你要离婚，就养我。我也不能接受，我就不知道真心。他提出的，我尊重他。你领证不出现就算了，这几年也不回国一次，人家生生等了你三年，没有怨气。这时候你谈尊重，那才是不负责任。你要是个男人，就应该往死了找他，他肯定就不离了。小川啊，你就再听爷爷一回吧。我考虑考虑。糟糕，忘记把私人手机静音了。抱歉，我接个电话。真是疯了，我居然会以为他就是云阳。您好，请不要挂机，您拨打的电话正在通话中。他跟我说了，那你明天带着协议来找我吧。你松手！松手！向他道歉。我道歉？你就这么护着他吗？哦，一定是他勾引你了，对不对？你就让他这么欺负我吧，平川。平川，顾总大人竟然和我那便宜老公同名。有问题？没。顾总的名字太好听，我送你回去换身衣服。不用了，顾总。你这样子怎么回？谢谢顾总。住哪儿？我住。哎、顾总。不好意思，前面有只野猫窜出来，你没事吧？管好你的眼睛。抱歉，我没想到，疼吗？顾总，不好意思，我先接个电话。喂。你回来一趟，我有话和你说。顾总，麻烦在前面路口停车，帮我下来吧。好。妈。你怎么穿男人的衣服？我衣服弄脏了，借了同事的。哥，你帮我拿件衣服吧。拿什么拿？离你哥远一点。我问你，赵廷川怎么没来？我都要和他离婚了。什么？你白白守了三年活寡，人刚一回来就把你甩了，不争气的东西。是我提的。你脑子进水了？那可是富可敌国的赵家。那不行，你赶紧给他打电话，必须让他分一半家产给你。妈，我不打。哎，啰嗦什么呀？云瑶，喂。赵赵青川，不好意思，我不小心按错了。这个声音好像在哪听过。妈，不好意思，我这就挂。你在干什么？他声音怎么听起来很耳熟？宝贝，你自己拿好了。你那有男人？你们玩偷情还敢给我打？啊不不，他是。哥，都说了别这样叫我了，我都多大了？我妹永远都是我的宝啊。好了，云瑶，你要想离婚，必须把家产拿到手，要不然的话，后天你让赵廷川来，你只有这两个选择。要不然我死给你看！尽快让他签协议。我明天一早就去找他。没想到他竟然在顾氏身边。
うそくらごぞ协议我已经看过了你不用再来请示我直接去找他签字我就是来找他顾总你好你好请问您是 Lucy 陪我去趟金地好的工作重要既然律师还没到那只能先放他鸽子了叫 Lucy 差点以为他就是云瑶不过云瑶怎么还没来顾总我们和金地是有什么合作吗来市场金地是目前国内首屈一指的高端购物中心开业两年就取得如此成绩据说多亏他背后的人说是为国际大佬您来视察莫非您就是那位神秘莫测的国际大佬有问题没问题绝对没问题我们老板精明强干足智多谋我学习都来不及怎么会啊还不松开啊哎呀别乱动别乱动太尴尬了他不会以为我是故意的吧还没消我皮肤比较说等一下我还有事今天先这样啊那我给您叫车你留在这儿下周是我母亲生日你帮我挑选一份礼物如果有我直接买嗯随便说欢迎光临请问您有什么需要我先看看不知您预算多少不确定我先看看有没有合适的这是我们的打折区应该有您需要的自己看吧不过别乱碰哎说了别乱摸这可是我们刚从法国空运过来的最新款全球就这一件摸坏了你赔得起吗你们家好歹也算国际知名品牌服务态度就这样吗你要是我们家 VIP 客户我们自然恭恭敬敬给老夫人买礼物要紧忍包起来你买得起没听明白啊是是是我这就给您包起来等一下这裙子我要了这裙子我要了沈小姐实在不好意思这个裙子已经被这位女士买走了我们店里还有其他的当季新款不如您不行我就要这件麻烦你快点处理我赶时间听说你们店的 VIP 客户有优先购买权所以是需要我打电话给你们经理吗啊好的沈小姐我这就帮您把裙子包起来算你事就算你是 VIP 客户也要讲究先来后到这裙子是我先看中的你你一个月的工资购买这件衣服零头吗广哥还不先把你这身拼兮兮的杂牌换了买不买得起是我的事但你要是不讲道理的话那就叫经理吧你以为这是你家呀想叫谁就叫谁把他给我赶出去好的沈小姐我这就赶他走放手我劝你赶紧不然我叫保安了赵云是吧我现在就打电话联系哎呦你以为我怕你啊保安这里有人闹事沈小姐不好意思您在这稍等一会我一秒都不想多等十万现在就赶他走好的沈小姐你敢动我试试都给我住手都给我住手店长这个客人他不买东西还在这闹事把沈小姐看上的裙子都给摸坏了沈小姐心善不计较只是让他走他不肯还骂我一刚刚接到消息说 boss 今天来视察这沈大小姐脾气向来大得罪不起得赶紧处理女士实在对不起
。沈小姐是 VIP 客户，确实有优先购买的权利。这件礼裙不是限定款，我立刻给您从国外调货回来，到时候给您送货上门。那如果我也是 VIP 客户呢 ？Lucy， 你还装？成为这里的 VIP 客户要年消费达到一百万元以上，就凭你？用这个。这黑金龙纹，这怎么可能？店长，这个有什么不一样吗？全世界锦衣上的黑金龙纹，是至尊权贵身份的象征。据说它可以随意调动全球资产至少万万亿。它的主人可是全球顶级奢侈品行业的终极目标客户。这么尊贵的卡，怎么可能在他一个下等人的手里？可。我看他讲的是一样的呀，那就是他仿造的，这里面根本就没有钱。那不然，说说看。识<笑>别不了，看吧，我就说是假。你看，都这样了，你还演，把我们当傻子呢？这位女士，请你清醒。天哪！万万一大客户是黑金龙纹的主人，我的卡没有问题，我打个电话试试。打电话找救兵，你这是违法的。店长，报警吧。刚才是谁刷的卡？经理，这位女士伪造黑金龙龙卡，我已经报警了。瞎了你的狗眼！她可是资产万万亿的超级大客户。经理，你是不是搞错了？她这张卡识别不出来。普通的机子根本识别不出来。您把卡给我，我给您刷。谢谢。你好，这是您的卡，总共刷了一百二十八万，您收好。谢谢。你又想干什么？我问你，你这卡怎么来的？是不是你偷的？我惹你很久了，别再惹我。顾总，这是我为你母亲挑选的礼物，刷了一百二十八万。行，放那吧。那顾总，如果您没别的事的话，我就先出去了。好。嗯。Lucy， 你今天在金地感觉如何？本来今天啊是我要陪顾总去视察，但是临时有别的任务没去成。难怪顾总会突然叫上我。金地可是全国顶级商场，自然气派。我们都是为顾总工作的，以后啊，交流的地方还有很多。顾总，今天务必赶出来。好的，顾总。跟我出去一趟。怎么感觉顾总看我的眼神有杀气呢？是我的错觉吧？反应很快嘛？你是谁？我是谁不重要，重要的是你很漂亮，身材也带劲。我警告你，这里可是故事，到处都是监控。监控？你是说那个吗？啊！<笑>你别过来，再过来我喊人了。啊、这个点鬼影都没有，你喊谁啊？你啊啊啊！啊啊啊啊啊<笑>美人，你是想往哥哥的怀里跑吗？啊啊放开他！你没事吧？放开我！你没事吧？顾总，我没事。顾总，这两个人怎么办？敢在我们公司动手的人。顾总，刚才他们说。对方要看到我的视频才会打围攻，幕后应该还有黑手。短头，查。是。送你去医院。没事，我真没受什么伤。顾总，先让保安把他们两个带下去，好好审一审。警局那边已经报警了，相信很快就能揪出幕后黑手。戴总。顾总。能在你手底下工作，是我的运气
，都这样了还拍马屁啊？我这人从来只说实话，从不拍马屁。跟在顾总身边多年，还是第一次看他对女人笑成这样，怕不是动了春心？卢 Sir， 我们顾总可是很护犊子的，从来不让自己身边的人受欺负，你就放心等结果吧。你还不去开车？是。我送你，顾总，我开自己车就行。上车。卢思雅，顾总这是担心你。你说万一要是你一个人开车回家，又遇到第二波人该怎么办？所以啊，卢总，顾总，谢谢你啊。你家地址？滨江花园。滨江花园，这么巧，我妻子她也。喂，顾总，协议今天没签成。云瑶说他临时有事，放了我鸽子，对不起啊。废物，这点小事都办不好。三天，再给我三天时间，我一定办好。你现在马上去滨江花园，带上协议。还真是巧。卢森，你家住几号楼？六。段特助，麻烦你前面稍微停一下吧，我好像看见我哥了，应该是来接我的，你就在前面停吧。顾总，今天谢谢你了。你确定不用去医院？这可是工伤。真的不用，没事儿。你怎么样？他晕倒了，去医院。去医院。好，顾总，我送他进去。好。等等，还是我来吧。医生，这归妇科管，来我这做什么热闹？妇科，他刚被人欺负了，这明显是过度疼痛导致的昏厥啊。他脸色发白。嘴怕紫，我怕是内分泌导致的问题。去妇科、嗯。这顾总占有欲这么强吗？他的验血结果出来了，体内激素水平异常。他最近是不是吃了什么药？你们俩怎么不回答我？到底哪个是他男朋友？总不能都是吧？你别看我，我跟他没关系。那就是你喽。你女朋友的身体状况你了解吗？她最近吃了那个冰药。她最近吃了那个避孕药。那就是了。短期避孕药中有较多的孕激素，她应该是第一次吃，身体受不住。你要是个男人啊，就好好对人家。医生，你可别乱说，你知道她是谁吗？我不管他是谁，到了医院就得跟医生说实话，要不然耽误孕期怎么办？接下来我问你什么呢？你都要如实告诉我，明白吗？接下来，他还会怎么样？这个吃过药啊，虽然对身体有损伤，但是他到现在还昏迷不醒，情况过于严重，我怀疑他还有其他的问题。来，你把他被子掀开，我来给他检查一下。我我掀开的被子？怎么？你不愿意啊？那不然你来？啊，别别，不合适。开什么玩笑 ？Lucy 可是和顾总有一腿的女人，我要从她一根头发撕，顾总非把我宰了。你来吧。不是，我这我这不是没手吗？先。先高一点。我说你一个大男人做事怎么扭扭捏捏的？来，不行，再高一点。顾总，你在干什么？嗯，你自己来吧。你这男朋友真有意思，让他给你掀个被子，他臊的跟黄花大闺女似的。那这样子，你来配合我好吧？顾总。
。妥了。非洲最近有个项目，还缺个负责人，要不然你去。我错了，顾总。行吧。嗯，那个，刚刚李律师给我打电话，他已经到滨江花园，给你打电话你也没接，问我下一步该怎么办，我就把云瑶家的楼牌号给他了，应该一会儿就有消息。喂，我开免提了。顾总，我到云瑶家了，门铃都按了，没人反应，打电话也没人接，梦瑶不跟云瑶对这个事情。您先回去吧，等我通知。有话直说。我在想，这云瑶葫芦里到底卖的什么药？他不会是不想离婚了吧？你说说。虽然吧，这离婚是他主动提的，但我感觉他就是生气，想让你哄哄他。不然他为什么三番五次放李律师鸽子，还不接电话呢？其实云瑶挺可怜的，为你守了三年寡。至于那天晚上电话里的那个男人，说不定是个误会呢。再说了，你和 Lucy 不……顾总，你没事了吧？医生让你走的，啊，走什么走？这个都没拿呢。哎，刚怎么跟你说的呀？步子小点儿。啊，还有你，以后呀不要那么粗鲁，节制一点。他伤口都感染了，他这次是因为疲劳过度，又受了惊吓，所以才会晕厥。回去啊，好好休息。我去，这是我能听的吗？记得每天给他上两次药，温柔一点。啊！这都是什么事儿、啊？太尴尬了。顾总，要跟进去吗？跟上。师傅，您停一下。哥，刘宝，你总算回来了。哥，还真是你，等很久了吧？妈不是让你带赵晴川回去吗？这几天一直没动静，他气得很，嚷嚷着要来找你。我拦住了，你这几天也不知道给家里带个消息，实在不放心，我来看看。那人谁啊？走，先回我那儿。我听说 Lucy 已经结婚了，那人就是她老公吧？顾总，那我们现在回去。顾总，那两个人查清楚了，是沈聘婷指使的。沈聘婷，昨天在金地 Lucy 给老夫人买衣服的时候碰到了沈聘婷，她也看中了那件衣服，不依不饶，还污蔑 Lucy 偷了您的黑金龙纹卡。Lucy 气得打了他一巴掌，沈片婷大概是因此记恨上他了，所以找了那两个人。你说昨天？对，我看了监控，就是沈片婷在找事儿，还联合导购一起欺负了 Lucy。幸好最后经理来了。这 Lucy 怎么这么善良？遇到这种事儿也不告状。昨天我问他家里经济情况怎么样，他愣是一个字都没说。通知人事部开除沈片婷。是。你怎么还敢来？我为什么不能来？可算了。怎么这么着急走？是想给那两个混混打电话？你怎么这？不是你说的什么呢？我听不懂。少装！你以为我不知道？是你干的。不知道你在说什么？来、啊，来，听川，你就这么护着他？在我公司持刀行凶，谁给你的胆？是他先招惹我的。我不过是正当防卫。闭嘴！你放开我！你不过是顾总养的一条狗，我可是沈家小姐。有什么话去跟警察说吧，沈大小姐。那 Lucy， 你给顾总挂了什么迷魂药？你没事吧？谢谢你。你的手受伤了，刚才被刀刮的吗？没事，小伤。要不去医院？不用。不行，顾总是因为我才受的伤。不管怎么样，我都应该进去表示一下。顾总，您的伤，我给您处理一下吧。我说了，没事。那你好歹也消消毒，不然会细菌感染的
，你关心我。当然，就算是一道小口子，那他也是刀伤。你这是有备而来啊？嗯，我日常都会备一个小的急救药包，没想到真派上用场了，可能会有点疼。疼吗，顾总？顾总？啊，好了。先出去吧。好。哎，等等，你老公？什么？没事，出去吧。顾总，你脸好红，发烧了吗？没有。刚才那个 Lucy 脸也好红，跑得又急，不知道的还以为你们在办公室干什么。不会说话就闭嘴。嗯。顾总，那个沈聘婷已经被送去派出所了。他先是买凶伤人，后又持刀行凶，短期内估计是出不来了。好，我知道了。妈，爸，还是你对我好。那是人家比你更优秀，谁像你，蠢得跟猪一样，哪里像我的种？你知道我为了把你弄出来，我费了多大劲？要不是怕没了面子，我才懒得管你。我下次一定不留把柄。还想有下次，省省脑子吧你！因为他，我受了这么多的委屈，还被顾氏给辞了。现在我再也接近不了顾廷川了，难道就这么算了 ？Lucy 是吧？嗯。这账，我替你算。沈总。Lucy 啊。沈氏和顾氏的合作，我还有几点疑问。啊，您说，我一一为您解答。我这人呢，不喜欢打电话。这样，你现在过来一趟，咱们面谈。现在？怎么，我乐意？啊，当然乐意，我这就来。来挺快呀、啊，过来。沈总，企划书我带来了，您看。先坐。沈总。您看，您对陪我喝一杯。沈总，为了不耽误工作，我还是以茶代酒吧。茶？我这没有茶呀，一杯酒而已，耽误不了你什么工作。而且你来了我这儿，你得听我的。喝。真的不行，沈总。你这是不给我面子？怎么会？改日清宫宴上，我一定尽力。但现在是工作时间、工作场合，我不能违公。啊，我要必须让你喝呢。看来沈总是不想谈合作的。那沈总是为了沈聘婷。既然你猜到了，那你应该知道这杯酒应该怎么办。沈聘婷犯下的事，人证物证俱在。我知道沈总是护女心切，但你总该讲点道理吧？您一味的偏袒，只会害了他。还好这次没有出人命，不然的话，沈总您，包括沈家，都会受牵连。看来沈总今天是不想谈合作，那我就先走。站住！我让你走了吗？沈总，这一次的合作是我们两家花费了近半年的心血才促成的。我相信，你也不希望出意外吧？你在恐吓我？你在恐吓我？沈总，只要这一次的合作一达成，几十亿甚至上百亿的收益唾手可得。届时沈氏将会跻身全国十强，您的身价也会翻几番。您是个聪明人，我相信，您知道该怎么做。
你可真是个妙人，都说到我心思里了。可沈聘婷毕竟是我的女儿，这样，你要把这杯酒喝了，我就不再追究。好，既然这样，此事翻篇，我可以走了。谢谢师姐。爸，你就是这么帮我算账的？同样的年纪，你们怎么相差这么多呀？滚！不许再碰他，否则毁了合约，我亲手宰了你。爸不准我动他，那我就让其他人动他。喂，阿姨，怎么了？听起来好像受委屈了。他把我开除了，这到底怎么回事？秦川的贴身秘书带一身吻痕来上班的狐狸精，见了秦川第一天就对他搔首弄姿，听说。他还是一个已婚父母，是下等人，你简直岂有此理！你等着，我这就去找廷川。我自己的事我自己会处理，妈，你先回去吧。你，哎呦，妈，妈，你早晚，你早晚把你妈给气死！妈没有你这个。你的手，你的手怎么了？沈聘婷划的，他真是疯了他。妈，小伤，不碍事。哎。当初你爸那个小三把我推下楼的时候，幸亏婷婷发现的及时，要不然你妈这条命早就没了。这三年来，他在我面前一直是个乖巧懂事的孩子。没想到，他，哎，罢了。既然如此，妈也就不逼你跟他结婚了。但是，云瑶，他配不上你。你呀，还是尽早跟他离了吧。我自己会处理的。哎，妈知道，现在是管不了你了。廷川的脾气我太了解了，再说下去只会伤害我们母子的感情。算了，我先回去了。妈，我送你。你不是不想让人知道你叫赵廷川吗？我自己走了。啊，沈婷婷说都在勾引顾总，这到底是不是真的？你小点声，怕什么？这里只有我们两个人，你难道不好奇？今天上午我看到东西红着脸从顾总公司出来呢，那模样分明就是被宠爱过的。你好，女士，请问你有预约吗？廷川改姓，就是不想再和赵家扯上关系，要是让大家知道他和我的关系，就麻烦了。上次和顾总在商宴上见过一面，正好今天到附近办事，就顺路过来看看，你就告诉他。顾兰来访，他就知道。好的，您稍等。顾总，妈，你怎么来了？那只狐狸精呢？说什么呢？听说你新招了一个贴身秘书，带着满身的吻痕来上班，还跟你勾勾搭搭的。还真是啊你！我告诉你，你赶紧把他给我开除了。妈，我公司的事情您别插手。那你还让婷婷来上班啊？不可能，又是公司的事，我不能管是吧？那好，我就管管你的私事。你呀、啊，赶紧给我离婚，把婷婷给我娶进家。这更不可能。我现在的话是不好使了是吧？妈，你还不知道吧？沈平宁昨天在公司持刀行凶。怎么可能？她明明是一个那么善良的好姑娘。善良？我和她八字还没一撇呢，她就敢拿你当枪使。如果真要把她娶进门，顾家还能安宁吗？
可他是沈家千金，秉云瑶那个下等贱人强多了。妈，云瑶现在毕竟还是我的妻子，您骂她，就等于是在骂我。所以啊，我让你赶紧跟他离婚。真没看出来，他平时那么正经。我还听说他那一身吻痕，其实就是顾总留的，所以他才能被选为做顾总的私人秘书。难怪了，好手段。要不然顾总那么护着他，为救他被沈冰婷划伤呢，咱们可比不了。我跟你讲的，你可千万别跟别人说，秦川的伤居然是护着那个秘书搞。Lucy 有事出去了，不在公司。我有些事儿要找 Lucy 商谈，如果他回来了，辛苦你给我打个电话。好的。Lucy。你不是去审视了？已经处理好了，我想着还没到下班时间就先回来了。你也太负责任了吧！哪来的酒味儿？哎，你们是吧？你们干什么呢？顾夫人，婆婆怎么会来我公司？别以为领证了就真成我的儿媳妇儿了。如果说廷川是天上的真龙，那你就是地上的泥鳅。你最好认清你自己的身份，在外面不准喊我婆婆，更不准联系廷川。他就是 Lucy， 你这个贱蹄子，倒是玩了一手好手艺，当秘书贴身伺候。难怪廷川死活不肯离婚，你敢拦我？你先别生气，有什么事咱进去再说。我跟你有什么好说的？我找的是他。几年不见，你这勾引男人的本事倒是见长啊，顾夫人。你这上班时间一身的酒味，坐个电梯还跟人家勾勾搭搭的，你你就这么浪啊你？不是你想的那样，刚才我只是有点头晕。段助理扶了我一下，哼，谁知道你是真头晕还是假头晕呢、啊？跑这儿来上班，带着一身的吻痕，还不分场合的勾引男人，你你就没安好心？他这是知道我和顾总的事儿。对不起，既然你这么不要脸，那你这张脸，我看不要也罢。住手！来的可真快，顾总。段涛，等等，瞧把你给急的，你还真护着他。妈，这次你过分了。那你呢？背着我跟他勾勾搭搭，在办公室里都纠缠不清，你还为他受伤，你还装模作样。妈知道出轨的事了。这些年，你没有女人。挡不住诱惑，那很正常。但是他勾引就是不行。你明天就让他离开公司。公司的事儿我自有分寸。你有分寸？当着他的面，你跟我对着干，这就是你的分寸？你还把我当你妈妈吗？那你就对他动手。我，那我不是气着了吗？等会儿他醒了，你必须向他道歉。你做梦，想都别想。怎么又是你？都跟你说过了，他要好好休息。再说了，他酒精过敏，你还让他喝酒，怎么做男朋友的你是？过敏，严重吗？这次是没事，不过下一次就未必了，一定要引起重视。行了，他没事，一会儿就行了。好。哦，对了，刚给您配的药膏给他涂上。呃呃，那行。说，顾总，查清楚了 ，Lucy 应该是被沈总灌的酒，沈总应该是为了帮沈聘婷出气。沈聘婷出来了，沈总找了人，借你母亲的名义把他捞出来了。沈总一接到他就叫了 Lucy 过去，但好像也只灌了他一杯酒。至于你母亲那边，应该也是沈聘婷告的状
你知道吗？我操！怎么有时间给我打电话呀？我给你一天时间，把沈聘婷送出去。顾总，这是为了 Lucy， 不过是一个秘密。你确定要为了他跟我？别逼我亲自动手。行行，这就把他送到国外去，可今天不准他回来。顾总，您看这样处理是否满意？跟沈氏的合作，我会换人跟进。哼，顾总护的可真紧啊！行，反正我已经得到他，无所谓他再来不来。你说什么？顾总真的不会以为我只让他喝了一杯酒就走了？哈哈哈。你别说，你家秘书身材还真不赖。<笑>小兔崽子，跟我斗，还嫩了点。谁？你醒了，感觉怎么样？顾总，你怎么？顾夫人的事，对不起。我母亲害他至此，他竟然没有丝毫怨念，还抱歉。顾总，怎么了？应该是我对不起才对。不不不，这不不是你的。哦，对了，医生说你的伤再过两天就好了。啊，这是药膏。谢谢。是不是很疼啊？啊？那走吧。啊、要不我送你一趟？不用，谢谢顾总，我叫的车马上就到了。马上终止与沈氏的合作。昨天顾夫人为什么突然到这里？在医院的时候，顾总又为什么说应该是他道歉？他们两个都姓顾，难道陆翠早？琪琪，刚才顾夫人是来找谁的呀？先是找顾总，后又找你。对了，他还专门给了我一张名片，说是等你回来了以后就打电话告诉他。看起来可凶了，难道是为了我和顾总出轨的事特地找来的？他也姓顾，不瞒你说，我刚开始以为他和顾总是母子。不过我亲口听他说，是在商会上见过顾总，来找他谈生意的。看起来和顾总一点也不熟。嗯，看来是我想太多了。也对，顾总真的是赵廷川，赵家怎么可能允许他改姓呢？罗森，和沈氏的合作出什么问题了吗？为什么会这么问？我刚接到消息，说是合作出轨。<笑>不会啊，没有人通知我。是段助理递来的消息，应该错不了。我就是可惜，咱们可是花了大半年的时间砸在这个项目，尤其是你没日没夜的加班。我去问问。进。顾总，我听说和沈氏的合作取消了。怎么？你有意见？不敢，但我毕竟是这个项目的对接人。至少我应该知道原因吧。是我的意思，顾总，这个项目对咱们公司来说风险小，收益高，对咱们公司真的是百利。你这么不愿意啊？是舍不得这个合作，还是舍不得沈董？您这话什么意思？麻烦你把话说清楚。说清楚？还不是因为沈振华这个老色鬼。什么意思？你觉得我和他有一腿？你这也太侮辱人了吧！就算我和他有什么，那也和你没关系。这公司真没必要再待下去了。妈，姐，妈突然晕倒了，我现在带她去医院。你一个人吗？哥呢？他出差了，我这就过去。妈怎么样？医生怎么说？还是老样子，一上气就高血压，身体承受不住就晕过去了。他为什么会生气？就就你离婚的事情啊，姐，你也真是
，干嘛主动提离婚啊？我离婚什么原因？他不知道，你还不知道吗？姐，我都是为了你好啊！你给我下药，让我跟陌生男人上床，就是为了我好吗？这明明是在害我！不是这样的，我只是担心你守活寡，我见不得你受委屈，我只是担心你，关心你啊！你别碰我！妈，姐又打我！不生，谁让你动他的？你越来越不像话了，我看你现在是……妈，姐不是故意的，他只是误会我了。你看到没？妹妹到现在还在为你讲话，明明是他设计让我和陌生男人上床，<笑>就是他做错了。我真是为了姐姐好。乖宝贝，我知道妈给你做主。你看你，要是有妹妹一半的乖巧，也不至于把我气到医院来。再说了，你和赵廷川结婚都三年了，连人长什么样都不知道。你还装什么整洁牌坊？你还装什么哑巴？叫你把赵廷川带回来。人呢？都说了我要和他离婚了，叫他回来没有意义。怎么会没有意义啊？你离了，还有雪薇呢。赵家是顶级富豪，赵廷川是亿万身家，这肥水不流外人田呐。你把他带回来，到时候让雪薇勾住他，让妹妹勾引姐姐的男人。亏你想得出来。那还不是你没本事啊！家里的资金链都断了，这可是你爸生前留下来的心血。你没良心，不管不问，我可不行。我要守住你爸的心血。再说了，赵廷川是你什么男人啊？闲的是，我会想办法，但这件事绝对不行。你，妈，你还好吗？你小猫耗子，姐，你别再惹爸生气了。妈身体本来就不好。哎呀，我这是遭了什么孽啊？养出了这么个不孝女、啊！妈，妈，妈，姐，你和姐夫的婚姻本来就是个错误，现在家里资金紧缺，我为家里分担，你还有什么不满的？姐，算我求求你了，不可能。妈，人已经走了。真的，可我们都演成这样了，他都不松口怎么办呢？我有办法，就这样吧，不怕他不松口。你要辞职？沈总，你怎么来了？说呢，合作都黄了，我不得亲自登门啊？谁能想到顾总真这么在乎他？上百亿的利益，说不要就不要，这次真是玩大了。Lucy 小姐，这么优秀的秘书，副总留不住你了，那你不如来我公司上班，我多出三倍工资给你。沈总，我沈真南，离他远点，离他远点。为什么顾总像是在保护我？可他不是误会我和沈总。顾总，我就和他聊聊，一丝头发都没敢碰。沈总，来我公司挖人不合适吧？顾总，我这是开玩笑呢。就像昨天我给你打电话，那也是开玩笑。那不信你问问他。问我什么？一共我来趟办公室。Lucy 呀、啊。昨天是我电话里说错了话，惹得你们顾总生气了，合作就终止了。你得帮我作证啊！做什么证？我没有碰你呀、啊，就是让你喝了一杯酒而已。原来顾总是误会沈总欺负我，误会。所以昨天在医院，他问我疼不疼，其实是误会我被沈总。对呀，我真的连个手指头都没碰过。那你瞎说什么？你这不误会我清白吗？我这不是也想和顾总开个玩笑，谁想到他当真了？这好笑吗？道歉，我实在抱歉。像他 ，Lucy， 实在对不起。行，没事。好，够爽快。那顾总，咱们合作的事儿，顾总。这一次的合作真的很难得，而且沈总又如此有诚意，您看能不能收下诚意
。对呀，顾总，误会都解除了。顾总，合作愉快，合作愉快。顾总，谢谢你，之前是我误会您了。你要辞职啊？嗯，不辞。您这么好的上司，我要赖一辈子。一辈子？嗯，不不不不，啊。你先出去吧。嗯。哼，这两人脸是一个比一个红啊，不正常，绝对不正常。顾总，嗯、呃，那个，直说，您到底怎么想的？李律师那边还等着您消息呢。先别让他去找云瑶，等我消息。您不打算离婚了？我先去找他谈谈。谈，您还是打算离婚，但又觉得愧对于他，所以打算见一面，亲自问清楚。我知道。那 Lucy 呢？她怎么了？她也已经结婚了，而且感觉跟她老公关系还挺好的，醋劲还挺大。我先解决我的问题。那您是打算什么时候见云瑶？我帮您预约时间。不用。你上次买的礼物呢？被您扔了，我再去给您挑一份。不必了。我自己买。Lucy， 跟我出去一趟。啊？啊！妈的！沈总，您受委屈了。这事儿也怪我，怪我嘴欠。谁能知道他竟然为了一个女人会跟您翻脸？不都说他的眼里只有工作吗？我看也不像啊。呵呵。倒是个情种，那这女人是不是可以利用一下？利用？我刚用我这张老脸把生意挽回，绝对不能再出任何岔子。罢了，先让他再得意一阵子。我合作完成了，你看我怎么收拾他。顾总，您今天并没有出行的计划，临时有变，是有什么事吗？你们女人都喜欢什么？你要送礼啊？对方多大？我妻子。那送珠宝吧，女性都喜欢，而且也配得上她的身份。上次听说她离婚，现在是亲自给她挑选礼物，看来他们和好了。她为此上心，应该很喜欢他吧？带路。是。欢迎光临。二姨需要买点什么呢？嗯，买一套首饰。结婚五金是吗？你们原来是新婚夫妻啊，难怪看起来这么高贵。你误会了，我们别耽误时间。啊，先生一看就是日理万机，分分钟赚百万。现在抽时间陪妻子来买东西，您真爱他。麻烦您快一点。好嘞，二位请随我到这边来。我们的新婚五金全在这边。我们不是要买结婚五金，就是买全套的首饰就好。啊，您预算多少啊？你尽管挑。我不合适吧？我不懂你们女人的喜好。那好吧，这确实是秘书该干的活，可是为什么我心里有点难受呢？你老公对你多好啊，你还不好意思呢？你快敞开了挑吧。这个。这个、您看上的就是这款是吗？我这就帮您拿出来。不用，就他吧，年轻时尚又不失贵气。哇，夫人，你眼光真好，这可是我们的镇店款，全国就一套，这是价格贵了点儿。包起来。先生可真宠啊，这五千万你眼都不眨。麻烦您快一点。好嘞。太太，你确定不再试戴一下吗？不用了，谢谢。走吧，我们接下来去哪？转一圈。哦，这里可是禁地最大的竞争对手。您是想刺探敌情？我之前来过这几次，对这儿还挺熟悉的。带路。嗯。你先转。五千万的东西拎在手里。
我哪里敢到处乱转？哎，先生，您怎么又回来了？这手环。哦，您说刚刚太太看中的这款手环，包起来。好嘞。麻烦让让，谢谢。怎么是你？真巧，拜你所赐，现在全城都没有人敢录用我，只能在这干清洁工。害了人还想走？来人啊！这里有人偷东西！你找死！你没事吧？没事，东西没事。你还愣着干什么？对不起，对不起，让你们受委屈了，我这就处理，带下去。发生这种事情，是我管理不当，为表歉意。我为二位在顶层旋转餐厅安排了豪华双人晚宴，餐后还附赠一情侣套房一晚。祝二位新婚快乐！不，你误会了，我们。宝贝，再被人误会下去，顾总只怕要生气。毕竟他深爱他的妻子，哥来的正好。老公，哥，江湖救急，配合下。宝贝儿，我刚二老远都看到你了，你真是人群中最妖艳的存在。顾总，这位是我老公，他是我老板。对不住，是我说错话了。那双人晚宴和情侣套房就送给您夫妻。至于这位顾先生，不需要。那我这边就不打扰了。顾总，常听我家宝贝夸你，说你是全世界最好的老板，幸会。东西给我。啊，顾总，你下班了。感觉你老板好转啊，而且他是不是对我有敌意啊？别瞎说。<笑>行，你不是下班了吗？那我们去吃晚饭。刚刚那谁说的双人晚宴？那是给情侣用的，咱俩凑什么热闹？刚刚不还叫我老公吗？哥，行行行，不逗你了，咱们回家，走吧。啊，顾总，卢森呢？顾总好生气的样子，难不成卢森惹他了？顾总，那不是卢森吗？走。哎，妈，雪薇呢？雪薇要是在家，那脸要是再被打的话，还能见人吗？瑶瑶怎么可能会打雪薇嘛？你从小就知道护着云瑶，你心里还有雪薇吗？都是你妹妹，你这偏心也太厉害了。赵廷川呢？妈，我是不会带他过来的。你趁早歇了这个心思吧。你就给我滚吧！<笑>海洋，你有事没？妈。你也知道问我有没有事儿啊？那你干嘛又认个瑶瑶？你心里就知道护着你，根本就没有我这个妈。是你太过分了，瑶瑶也是你女儿，你怎么就对她这么狠？行了，她不也没受伤吗？我再问你，你让不让赵廷川回来？好，翅膀硬了，我问你们，妈，翅膀硬了你。我告诉你，告诉我，你要不要叫他来？你先把刀放下，咱们有话好好说。我和你没话说，我和你没什么好说的。你要么叫他来，要么我就死给你看。我答应，但是你必须答应我，不准动什么歪心思，尤其云雪薇不能在场。不，你先别着急拒绝。我知道你是想填补公司资金的缺口。但是明天晚上你可以好好跟他说，毕竟我跟他现在还是夫妻，说不定他会帮我们的呢。行吧，我就听你一次。幺儿，你没事吧？你记得你答应我的。我答应你，明天晚上七点，你满意了吧？行。
要不，今晚的事儿你别放心上。哥，很多时候我就在想，我到底是不是妈亲生的？为什么我做什么事情他都不满意？别放心上，反正啊，明天你把人带回家，你的任务啊就结束了。到时候你再跟赵廷川说一下，趁机啊把婚也离了。到时候他再想逼你也不成了。只能这样。赵先生，明天晚上方便见一面吗？可以。那晚上七点。那一会儿我把具体位置发给你。谢谢，明晚见。顾总，我查过了，这是云瑶母亲家，她约您在这儿见面，不会是不想离婚，叫她母亲来劝你吧？地点无所谓，我让你准备的礼物带了吗？啊，带了。妈，赵廷川今晚真的会来吗？你放心，我按照你说的做，你姐立刻就答应。还是你聪明，不愧是我的女儿。那你确定他没有骗你？这个他不会的，尽管他不招人喜欢，但是说话还是实在的。哟，七点了，你赶快准备准备，争取今天一把把他拿下。那我先去补个妆。哎，哎。好像是你姐带人来了，你赶快进屋。那你快把她带走啊！没问题，放心。<笑>怎么就你一个？赵廷川呢？应该还在路上吧？马上就要到了，正好替我买水果招待他。没必要吧？什么没必要？赶紧的，哎、走走走、哎，赶紧的。怎么还不来？是赵廷川来了？怎么是你？这不就是那天我在酒里下药，让他给云瑶破处的极品男吗？他竟然是赵廷川！可云瑶的反应，他还是不知道、啊。对啊，要不你先进来坐。你先坐。早知道他就是赵廷川，那晚我才不会把他让给云瑶。现在也不晚，我的机会来了。你约我过来，有什么事要谈吗？不急，先喝杯水。这可是我妈亲手为你做的，你确定不尝尝？连坐都这么正气啊！我如此活来的身材，他看都不看，看来要放大招子。这茶怎么样？不错，挺香的。那他香，还是我香？玉瑶，我们还是先谈正事吧。没事啊，我们可以边坐边谈嘛。没有必要。你在这水里下药啊？嗯，人家只是太想要你了。来吧，趁现在家里没人。啊！滚！可我看你好难受啊！再这样下去，你会没命的。而我只是现成的解药。啊！没想到你这么会
，那来。闭嘴！离婚的事，我会让律师跟你谈。连我这种尤物都敢拒绝，还是男人吗？都七点二十了，赶紧回去吧。算算时间。他俩正是火热的时候。哎，我有东西要买。什么东西那么着急？让人家干等着多不合适啊！那不是还有雪薇？云雪薇在家，你不是答应过我今晚她不会在吗？你骗我，所以你刚才是故意支开我，就是为了让他们两个独处。妈，我和赵廷川还没离婚呢！叫那么大声干嘛？不嫌丢人？你也知道丢人，你知道丢人还让小姨子和姐夫待在一起。穿出去我还怎么做人？赵廷川的名声你也不考虑？你以为赵家知道了，他能进得去吗？那人怎么看着有点像顾总？那人怎么看着有点像顾总？不许打扰他们！妈，我已经很对不起赵廷川了，不可能放任你们再伤害他。可能是我弄错了，顾总怎么会来这儿？你终于解开了，我绑的真够严实的，手都不想碰我。赵廷川，叫谁呢？只有你一个人，他没来。对啊，一直都只有一个。怎么，今晚我姐夫会来啊？好啊，你说他七点钟来，原来是骗我的。妈，你怎么又打我姐？谁让他骗我？亏我还费心安排，让开！今天我要打死这个不孝女！妈妈，你就这么恨我吗？谁让你骗我？姐，妈现在只是在气头上，她也不是故意的。不过你也是，你怎么又骗妈？是，反正我做什么都是错。这个姐，没有我再回来的必要了。这个姐，没有我再回来的必要了。妈，以她现在这个脾气，你现在去只会碰壁。赵廷川怎么办？人已经来过了。那那是他送的礼、啊，这个，哇，一看就是很贵的东西，不愧是有钱人，我们公司有救了。妈，瞧你这出息，送个礼都是几千万，那身价怕是难以想象。所以啊，我让你勾住他。不过今天怎么来了又走了？你没得手。今晚是我没有准备充足。下一次，我一定拿下他。顾廷川，难不成我又看错了？顾总，你怎么会在？啊你怎么？救我！顾总，你是不是发烧了？别说话，帮帮我！哎，哎，顾总，我知道你现在不受控制，但是我们这样不合适，我先送你去医院。对不起啊，我也不是故意的。喂，段特助，顾总他好像出了点状况，我不知道该怎么办。他，他好像被下药了。好，你在哪儿？我也过去找你吧，这样能快点。露水，怎么回事？你快让医生看看吧！快点，好。确实中招了，我先给他打一针镇定剂。段特助，你帮我摁住他。下药的人太狠了。
，剂量足以放倒一头牛了。吴总一定很痛，不知道他怎么撑下来的。医生，那他会不会有事啊？先让他平静下来，然后我们立刻去医院，细微治疗。幸亏顾总体质好，换成别人这时候已经没命了。好了，医生，你看着顾总，我先去开车。胃部已经清洗干净了，只是之前已经吸收了一部分，所以还是会有些许不适。那醒来之后呢？以顾总的自控力，问题不大。虎狼之药很伤身的，幸亏他年轻。今天的事儿一个字儿都不能传出去，要是坏了顾总的名声，你知道的。您请放心。嗯。段特助，我是在海棠小区外面碰到顾总的，他怎么会在那里？顾总他，顾总，我在哪儿？这是医院，你刚才被下药了，幸好遇到 Lucy， 不然后果不堪设想。顾，顾总，顾，顾总，抱歉啊，吓到你了。既然顾总没什么事儿，那我就先。吩咐财务给他发奖金，多少？五千万，太多了，顾总，这样会引起非议的，对 Lucy 不好。而且以 Lucy 的性格，他不仅不会接受，反而会觉得您在侮辱他，让他受了委屈，我必须补偿。那倒不如您给他买个高价的礼物，正好公司过两天年庆，我们搞个抽奖，您顺便送给他。不错，这个点子很好，你回去自己找财务领奖金。谢谢顾总，那。下药的人，林瑶，我猜就是他，但我想不明白他为什么这么做。难道他还想挽救这段婚姻？或许，那也不能用这么极端的方式啊！医生可说了，知剂量搞不好要搞出人命的。顾总，要不要给他一点小教训？哎。算了。也是，他现在还是你太太。那，你这婚还离吗？那，你这婚还离吗？离。那我现在就去联系李律师。这件事全权交给他处理，让他以最快的速度给我搞定。那您的意思是和云妖再也不见面了？没必要再见面了。好，现在太晚了，明天一早我就联系李律师，让他带上协议，我签完字再去找他。是。顾总，走。走。抱歉，顾总，我没发现这里有人，我就先出去了。不必。什么事？这里有一份加急文件，需要您签字。不好意思，我手太快，拿错了。给他。速战速决，我不想再看到有任何意外。我马上就联系云阳，不过副总，有件事情我需要跟你澄清一下。现在离婚都有冷静期，即便你们双方签字，还有一个月的等待期。先找他签字。是你好，云女士，离婚的事以后我全权负责，以后您直接联系我就好。我想尽快签。请问你今天有时间吗？可以，我现在。Lucky， 我现在有点事儿，那我们就约今天中午公司楼下的咖啡厅见面吧。行，希望这次云女士能够守约。嗯、啊。顾总要去工地视察，你也跟着一起吧。好的。
这间楼盘开发商破产了，像这种烂尾楼一般没有人接手。但得到最新消息，这周围好像要开发学区房，这样一来，它的提升空间就大了。没错，那今晚的拍卖会，它可是大热门，各大老板都盯着。您是如果要去拍，我和 Lucy 需要提前做些准备。不着急，先转转，中午在这附近找个地方吃饭。顺便打听一下情况。您的意思是，怕见重点小学的消息是假的？一般这种事儿，老百姓不会知道的。多打听点总没错。顾总，我就欣赏您这点，做事儿啊，沉得住气。林女士，你为什么要食言？不想离婚直说呀！不不不，我想离，越快越好，这样。你把那个离婚协议跑腿到我家，我忙完之后回去签。行，我就姑且再信你一回。云女士，你为什么要食言？不想离婚直说呀！不不不，我想离，越快越好。这样，你把那个离婚协议跑腿到我家，我忙完之后回去签。行，我就姑且再信你一回。那地址我马上发你啊。哥，幺八，我出差回来了，给你带礼物。等下路过你公司，你下来一趟。我在西城工地这儿呢，暂时回不去、啊。西城工地，就是那块疯传要建重点小学的地方。对呀、啊，怎么了，哥？是有什么内幕吗？我公司最近不是和大恒他们合作吗？我听说他把西城附近那块地全抛了。他是搞房地产的，嗅觉敏锐的很。所以。重点小学可能是假消息啊，极有可能。谢谢哥，等我忙完再联系。不好意思啊，顾总。没事，下不为例。是。有话直说。重点小学应该是假消息，我并没有任何证据。我也不方便跟你透露我的消息来源，只能说我个人判断是假消息。段涛，派人去查一下。喂，你好。感谢顾总的信任。顾总，似乎确实有点问题，我们的人还没查清楚，需要再等一等。那先回去吧。啊，晚上的拍卖会还去吗？一会儿到公司，你就可以下班了。嗯，给我盯紧了，等他们进了拍卖会场再告诉我。谁要进拍卖会场？沈沈总，你背着我干了什么？没有，我什么都没有干。我耳朵没聋，到底干了什么？说清楚。我让人放出消息，西城那块烂尾楼旁边要建重点小学，顾总这一天都在那边打听消息。现在正前往拍卖会场的路上，想必。应该是确定了，谁让你们这么干？万一被发现了，和顾氏的合作终止了怎么办？都是我和赵家一手一手合作的，绝无半点。我顾廷川怎么也是赵家人，谁让你掺和进去的？你告诉我，谁让你这么自作主张的？是，是大小姐让我这么干。小姐，沈聘婷，对，是小姐，还给我打了五百万。赵家那边也是他一手牵了线，让我趁机坑一把顾总。沈聘婷，他在国外还不消停，你们这么做那是坑死我，坑死沈氏了。我告诉你，从现在我就不想看见你，你马上在我眼前消失。不，沈总，我都是听大小姐命令行事的，沈总。我说了，你走。来车，拍卖会场。这离婚协议书怎么跟顾总的一模一样？可能是所有的离婚协议书
都一样吧？他要分我百分之五十的财产，不信。律师，他这个这上面协议没有写错吗？他要分我百分之五十的财产。这是他本人的意思，怎么？难道你还不满足？不是，这太多了，我担不起。我给他打个电话问问吧。林女士，赵总已经全权让我负责，百分之五十的财产，够你霍霍体位子了，别人求都求不到，赶紧签字吧。先离了再说。不过赵廷川的字儿怎么有点眼熟啊？我好像在哪儿？好了吗？好了，我一会儿让跑腿给你送过去。顾总，已经查清楚了，确实是假消息，是赵家联合沈氏发的。赵家，我再回顾几天。他们就按耐不住了。您改了姓，跟赵家脱离了关系。他们心气那么高，怎么能忍？这就忍不了了。顾总，您的意思是要对他们下手了？后天是我母亲的生日，这个时候和他们撕破脸不太合适。再等等，那这件事情就这么算了吗？马上终止与沈氏的合作。是。赵家的手段你也挺清楚，这次要不是有 Lucy 提醒，没准我们真的要栽了。他倒是挺忠心的，嗯，该讲多少，你看着办吧。喂，妈。廷川，你桌上放的是送给妈的生日礼物吗？没错。这衣服啊，真好看，端庄大方又合身。后天我生日晚宴，我穿着正合适。你看。出国这几年，挑衣服的眼光变好了。要是你挑女人也更有品味，那就更好了。哎，妈，我有电话。一说到那女人，你就不装了。行行行，后天你可别迟到啊。好，我知道了。顾总，他签字了，协议现在在我手里。好，我知道了。总算顺利办完了，不过他好像对财产分配有点意见。怎么，他还嫌少？应该是吧。好在最后还是签了。那顾总，我明天就去走程序。不过这婚，您其实已经算是……恭喜。顾总，这是今晚为您准备的衣服，您看看选哪套。就这个吧。那您的女伴儿？我哪来的女伴？前台有位女士自称是您的女伴，说是老夫人让她来的，让她走。妈，你别瞎折腾。陈家千金已经到了，怎么样？是不是很漂亮啊？关键是她是四大家族陈家。我不需要你帮忙。你以为我想啊？还不是因为你爷爷打电话给我，要你带着云瑶出席宴会。还有，他说要在宴会上公布，云瑶是我们赵家的儿媳妇。你说我的生日宴会他搞这么一出，他这不成心要气死我吗？看来他还是不死心，想让我改回赵姓。重点是云瑶，我不会带他去的。顾总，您参加这种场合。身边不带个女伴儿，确实有点不太合适。要不把 Lucy 带上 ？Lucy，Lucy Lucy 是您的秘书，您带上她也说得过去。算了，不必了。喂，爷爷，李小子，今晚必须把云瑶带上。您要来参加？我还在国外养病呢。去什么去？那你就好好养病吧。别瞎操心，这是不答应，真是翅膀硬了。让你把信改回来你不听，现在连带上你老婆，我和他早就离婚了。真离了？这么大的事儿，你竟然自作主张？呃，爷爷，那个晚宴快开始了，下回再跟你聊啊。
。爷爷，真难为你，还愿意叫我一声爷爷。看来，你们都知道了。所以你们真的离了？嗯，协议已经签了。对不起啊，爷爷，我没能维持好这段婚姻。我知道，当初是你看在我救过你的份上，你才答应结婚的。可我也是为了你们好，娶妻当娶贤。你是个好姑娘，听川有你在旁协助，日子只会更好。可你们怎么就真的没法再回头了？嗯，真的没有。说什么？你刚刚说离离什么？爷爷，我一会儿再打给你。顾总，回答我的问题。哎、赶紧的、哎。顾总，我刚刚是在和我……不必了。哎，好端端的，怎么突然生气了？是我的错觉，赶紧的，不让停车，快上来！哎，你愣着干什么？还不开车去？是，开快点！哼，那是你老板的车，全国只有一台的限量款。真有钱！我们去哪儿？下午不是跟你说了吗？跟我去参加个晚宴。什么性质的？要不要准备些礼物？哎，停！你现在可不是秘书，不用考虑那么周到。安心跟着我去就行。你这衣服啊，真漂亮，显得贵气又大方。主要还是兰姐的身材好，看着跟二十出头的小姑娘似的。<笑>就你嘴甜。这件衣服是海顿最新款。从法国空运过来的，全球也没几件。那是，这个呀，是我儿子给我买的。你儿子真有心，兰姐，您真是好福气呀、啊。他在这方，还，兰姐，您认识？你们先聊，我去去就来啊。哎，对不起，对不起。这孩子，你没长眼呢！你消消气，今天可是你的生日宴，而且马上就要开始了。哎呀，快去换衣服吧！哎呦，实在不好意思，我快去换换衣服啊。那人的衣服怎么那么眼熟？倒像是我上次在海顿买的那种。你说什么？没什么，应该是我看错了吧。那进去吧。哥，你带我来的这是谁的生日宴？顾兰啊。哥，你怎么能带我来他的生日宴？他可是赵廷川的妈。你嫌婆婆？这我真不知道啊！我老板让我来的，他说今晚这里名流汇聚，让我来见识见识，说不定还能认识几个大佬呢。哥，你真是把我害惨了。没事儿，他今晚是主角，未必注意到你。等下咱们绕着点他走，没问题的。不行。他本来就不待见我，再加上现在我和赵廷川已经离婚了，我根本就不适合出现在这儿。我先走了。哎，我老板让我今晚来必须带女伴，一会儿让他看到我一个人过来，我这工作怕是要丢了。那，要不你给雪薇打电话，让她过来，我就待到等她来了，行吗？行。谁让你来我的生日宴的？谁让你来我的生日宴的？顾夫人，这老爷子让你来的吧？当初就不知道你使了什么手段，让老爷子非逼得廷川娶了你，现在又不顾我的意愿，非让你来。我这个主角简直就是一个笑话。不，你误会了。闭嘴。没你说话的份儿，穿成这样，你是故意的吧？你是嫌廷川娶了你这个妻子不够丢人吗？妻子？难道上次他没跟你说吗？你不配提他。<笑>你是谁？你敢拦我？你管我是谁？你打他就是不行。哟，护的还挺紧。哼，云阳。
，这就是你的新欢吧？你们竟然敢！顾夫人，虽然这里是个角落，没什么人，但是要是闹大了，让别人听见了，这毕竟是您的生日宴，你也不想丢脸吧？伶牙俐齿吧？你以为这样，我就拿你没办法了？保安，这里有人闹事。就是人。人呢？竟然跑了！算，这次就先放过你。他他他他没跟上来。刚才门口出现那么大的骚动，他身为主角，肯定要去招待，应该是什么大人物吧？现在我们应该安全了。雪薇到了吗？刚给打电话的时候，他就在附近，应该很快。啊。喂，你到了吗？好嘞，那你就在门口等我吧，我来接你。拜拜。到了。嗯哥、嗯，咱们要不还是分开走吧？万一到时候我又遇到顾兰，好歹你不会被牵连。万一我遇到他呢？你放心，反正他针对的从来都是我一个人。不过你还是尽量避开中心圈，躲着点走。行，那我先走了，你自己也小心啊。嗯。嗯<笑> Lucy， 顾总，你也来参加晚宴？啊、哦，对。啊，刚刚没撞疼您吧？啊，没有，怎么就你一个人？你，你老公呢？谁 ？Lucy， 你也来了。段科主，老夫人喊您过去，让您宣布开席。那顾总，您先忙吧。嗯、姐，你来了，那你就陪哥进去吧。我先走了，那我送你出去。嗯，快要开始了，快进去吧。啊，姐，我有句话想跟你说。等等，我想看赵廷川长什么样。姐，我有话想跟你说。那个负心汉有什么好看的？说，需要说什么呢？哎呀，哥，你看你这一打岔，我都忘记要跟姐说啥了。你是不是就是不想让我看赵廷川长什么样？我没有啊，我也是为姐姐好。他三年多都没有来找你。就说明他心里根本就没有你啊！就算你见了他又能怎样？还不是自讨苦吃？你以为我会信你？你以为我会信你？哥，你看姐，他又凶我，就知道误会我。这好，连你都帮他，那我走了。嗯，行了，别演了，赶紧进去吧，我先走了。哥，那我们走吧。好。露西。顾总，你别误会啊，这只是我哥。我跟你已经没有任何关系了，没必要向我解释。已经？意思是他之前和林雪薇有过一段？他们欺负你？没有。他们当你面都敢这样，还不叫欺负？他真是我哥。你不用再狡辩了，我以前怎么不知道你这么卑微，你就这么爱他？顾总，你别误会，他真的是……啊，嫂子，我哥也只是担心你，还找我做汤米饭呢。他是心疼你，你别再生气了。你又在演什么？嫂子，我哥只是担心你啊。要不你们先进去。你放开他！干嘛？人家夫妻俩秀恩爱，这是好事。哥，你们快点走吧，再耽误下去，晚宴都要结束了。走吧，我突然不想走了。那我们也走吧，离我远点！你傻呀，这分明是和顾总一起的，有吗？我怎么看顾总并没有搭理他？人分明是在情侣闹情绪。好了，听我的，别给自己找麻烦。呃、不好意思，女士，您取经。嗯、说了，离我远点，听不懂人话吗？好吗？好吗？那我不说了，你别生气了。你到底想干什么？分了我一半财产还不够？什么意思？啊
云妖分走了他一半的财产，他俩离了。别再来招惹我，否则后果是你不能承受的。迎春，你怎么开完席就跑没影了？我到处找你呢。妈，什么事？有几位叔伯想认识你，都是商界名流，就在那儿和李叔在一起。行，我等下就过去。你先过去。我跟他聊聊。顾廷川把我做人成我姐，现在似乎他妈也把我当成我姐了，真是老天爷都在帮我。姑娘，你和廷川什么关系啊？廷川不让我说。没事，我是他妈，你尽管说。我不行的。如果被他知道了，他就不要我了。想和廷川攀关系的人多了去了，像你这样的女人，我也见得多。你最好给我说实话。我也见得多了，你最好给我说实话，别扭扭捏捏的。阿姨，我说的每一个字都是真的。如果你不相信我，那就算了。真的很抱歉，阿姨。那我就不打扰你了，祝你生日快乐！幸好我留了个心眼，终于派上用场。这一条领带和我卖给廷川的一模一样。等等啊！怎么了，阿姨？你掉东西了？哦、啊，不好意思，阿姨。有专属绣纹，还真就是我送给廷川的。阿姨，请您还给我这领带。哪儿来的？这是廷川落在我那儿的。你叫什么？阿姨，我叫小瑶。小瑶，你姓姚？是的。四大家族之一的姚家，听说廷川回国时和姚家千金同一趟飞机。难道两人就是那个时候开始发展恋情的？哎呀，原来是小瑶啊！没想到你和廷川在一起了，真是缘分。小瑶，阿姨带你走走。好，走。兰姐，这位是……哦，他是阿姨。廷川还不想让别人知道我们的关系。啊。真是个懂事的好孩子，放心吧，她是廷川带来的女伴儿。女伴儿啊，顾总，大家都在传你带了女朋友来，这事要处理吗？谁传的？好像是老夫人身边跟了个女人，逢人就介绍。不好意思，各位，我这边还有点事情要处理，你们先聊。妈。我不过把人带走一会儿，瞧把他急的，还亲自找来了。你们先聊啊。刚跟你说的又忘了。对不起啊。小瑶可没说什么，你干嘛吓唬人家？对女人要温柔一点，知道吗？妈，你以前不是一直很讨厌她吗？你这孩子怎么说话？这么好的姑娘，我喜欢还来不及呢。可是我们已经离了。离，要不我看到我老板了，过去打个招呼。你在这等我，嗯，好。啊、你好大的胆子！妈，没事吧？你还护着他？阿姨，您可别生气，今晚可是您的生日宴啊！还是你懂事。阿姨，别生气了，还是生日重要。他偏偏在我今天的生日宴会上。给我碍眼！你你对得起小杨吗？你我已经说过了，我和他早就离。川，这是你上次落在我的那领带，我一直没机会给你，试试再吧。你又搞什么鬼？这条领带我记得他戴过，所以真的和许巍在一起。顾总，谢谢你，我先走。你站出去，干什么去？妈，过分了！你当着这么多人的面，为了他。这样对我，错了，就是错了。你
好，好，我养了个好儿子。啊、阿姨，您别生气，我先带你去休息室。阿姨。还是你懂事，今天你也受委屈了。没事的，阿姨。我就弄不明白，你说那个小贱人有什么好，让他三番两次的跟我闹。我之前好像在酒吧见过他，他和一个男人。你把话说清楚。就就我看见他和一个男人搂搂抱抱去开房了，那个男人他很明显就是在酒吧刚认识的。他和陌生男人的一夜情，他竟敢出轨，竟敢对不起停船。阿姨，阿姨先别生气，兴许是我看错了呢。你说，在你家酒吧什么时候？好像是六月十八号，一九八七酒吧。幸好我提前找人抹了监控。老王，你帮我查一下，云阳在六月十八号有没有去过一九八七酒吧？老夫人，那晚他确实在，也确实和一个男人在酒吧待了一晚上。不过监控只拍到那个男人背影，不知道是谁。我不管他是谁，你要出轨，这事实。老王，你帮我办正事。这次我非揍死他不可。露塞，露塞，合作终止了，你作为负责人，是不是该给我个说法啊？我只是个打工的，一切全听上级指挥。我这几天联系不上顾总，能不能麻烦你帮我带个话？西城工地的事儿不是我指使的。这事儿你还是自己去和顾总说吧。他在里边是吗？我听说今晚是他母。离他远点。顾总，我就是来找你的。西城工地的事儿是我秘书背着我搞的鬼，我也是事后才知道的。你看，顾总。咱们合作的事儿，能不能再商量商量？你连自己的秘书都管不好，我很难相信你能管理好这么大的合作。走，我的车很快就到，等会儿我送你回去。不用，我自己回。你孩子生气？不敢。是因为刚才我骂他？他其实，不走，我已经叫车了。不好意思，师傅，他不走。谁说我不？对不起，对不起，让你受委屈了。顾总，既然你已经有女朋友，就不要做出这种惹人误会的事。女朋友，那都是宴会的谣传。我跟他早就……他拿着你的领带。你吃醋了？没有，你不用在意他，我跟他什么都没有。领带的事只是个意外。抱歉，你有老公，我不该这样。离了，离了。露西，露西，露西，你醒醒，你醒醒。太担心，好，这辆车很明显就是冲着我们来的。顾总放心，来的时候我正好碰到他们逃跑，车牌号我都记下来了，我现在就去查。医生，他怎么样了？放心，他就是轻微脑震荡和擦伤，内脏刚检查过，不存在出血的情况，算是很幸运了。那他流血？那是撞击腹部造成的，因为他怀孕了。
怀孕？你这个当老公的，这都不知道吗？你太粗心了。那他这个孩子，孩子保住了，但他刚怀孕两个月，这时候是最不稳定的时候，以后一定要注意。我先出去了，有事再叫我。两个月，我和他那一晚，可他明明吃过避孕药，那是他老公的。顾总，来，慢点。嗯怎么了？你看起来很紧张。我到底怎么了？你，你怀孕了？怀孕？我明明吃过药的。所以那孩子，真是我的。当然，我只，只有跟你一个。那你跟你老公没有过？没有，我都不知道他长得。进 ，Lucy， 你醒了。感觉怎么样？我很好，谢谢你，段特助。哎，没事就行。这多正事查清楚了，是沈总秘书干的。秘书，当真和沈总没关系？准确的来说是前秘书，因为沈总已经把他开除了。西城工地放假的事儿就是他背着沈总干的。沈总知道后把他开除了公司，他因此记恨上了您，才干出了这种事。那那那个人找到了吗？他会不会再杀害顾总？放心，人已经抓到了，不会再来害你了。这些事你不用担心，我都会处理好，你安心养胎就好，啊。走，顾总，你和 Lucy， 你昨天还说不去打扰他，今天你俩怎么就有孩子了？嘘，小点声，他才刚睡下。意外，不过他也离婚了，我和他在一起合情合法。你太好了。你终于不要为了自己感情故意疏远他了，恭喜你啊，顾总。不过还是要给他一个名分，不能委屈了他。那您是要娶她吗？那我现在就去找婚礼策划团队。我是不是应该先求婚啊？那是当然。顾总，您上次买的手镯，这次终于派上用场。不过呀，你还是缺少一枚戒指，我找人帮你定制。那我想明天就向他求婚。那可以定制结婚戒指，求婚戒指就在店里了。明天一早去买，你留在这里。务必保证他的安全。是。时间仓促，希望他会喜欢。喂，露丝被人带走了。你是怎么办事的？不是让你看着他吗？我是个男人，照顾他有点不方便。我想找个女护工，正好当时护士介绍了一个，我就跟着他出去了。回来的时候，人都不见了，被落在地上。露丝有过明显的反抗。给我马上查监控！已经去查了，是两个男人带走的，不过都戴着帽子和口罩，目前还不清楚是谁指使。那就继续查，如果查不到，你给我自行了断。顾夫人，怎么是你？哼，你在外面找野男人，给我儿子戴绿帽子，我今天找你来算算账，不过分吧？你倒是挺诚实，别以为你装出这副愧疚的模样，我就会放了你。先给我把他扒光了，顾夫人，我好歹是他的前妻，你这么对我，就不怕对他的名声有损吗？前妻，你们离了。是。那你在酒店找野男人的时候，没理了吧？放得起，我承认。那你也没必要这样吧，倒是够硬气，给我抽，这就不行了，真要死！李小姐，你少给我装可怜，犯了错，我死不足惜。我肚子里已经有了一条小生命，他是无辜，夫人。你也是当母亲的人，应该可以理解我的心情。我求求你放过他一条生路。你竟然怀孕了，是那个野男人的吧？你还敢求我？啊、你叫的越惨。
我就越开心。住手！露西，露西，露西，妈，你疯了！她肚子里怀的是我的骨肉。什么？我不知道啊。他和孩子有什么事，我绝对不会原谅你的。都是那个小姚。够了！那个女人不是什么好东西，你不要再听风就行。都怪我，顾总。我妈说，是云瑶告的状，我一定会让她付出代价的。我去处理这件事。啊、医生，她怎么样？你怎么回事？刚才跟你说她怀孕了，怎么转脸就让她伤成这样，都皮开肉绽？都是我的错，幸好是些皮外伤，疗养就好了。那孩子呢？孩子又保住了。谢谢你，谢谢你。他肚子都踢出淤青了，也真是命大。他明显是被人虐待的。我身为医生是有义务报警的，你也别怪我。对不起，对不起。顾总，老夫人被带走了，需要我去接她吗？先让她在里面待两天。您就不怕她记恨你吗？必须要给她点教训，否则真出人命，一切都晚了。而且这件事也要看看她的意思。那就先到她醒了。嗯。对了，云瑶那边呢？已经派人去她家查过了，不在。她母亲那边也不见，应该是躲起来了。我记得他母亲那边有个小公司，或许我们可以从这里入手，把他逼出来。好，孩子，孩子没事了，孩子没事了，没事就好，没事就好。你身上还有伤，不要动作太大。对不起，是我没有保护好你。不怪你。是我自己有错在先，这次就当我还的债。希望孩子没事。露翠，老夫人在痛。怎么了？没事，你先好好休息，不用想别的事。顾总，刚刚为什么不告诉他？他才刚被我妈打成那样，一醒来就提，我怕他受刺激。也是。医生说他现在情绪不易波动过大，那就再等等。老夫人就先关着。小薇，公司要倒闭了，怎么回事？上次买手术的钱不是刚投进去？前两天你还告诉我会好起来了，也不知道怎么回事，突然遭人恶意打压，合作的厂商全跑了，圈子里还传出话，说是谁也不能和我们合作。把我往死里逼吗？估计是赵廷川指使的。什么？云瑶的老公？他为什么呀？是前夫，他们已经离了。估计是赵廷川觉得太丢人，为了报复他，所以拿咱们家出气。那现在怎么办啊？听说云瑶拿了他一半财产，那他岂不是身家千亿？至少。那我现在找他要钱去。卢森，这是顾总专门叫五星级酒店给你准备的营养餐。他人呢？公司有点急事，必须要他出面才能处理。他让我在这守着你。谢谢。顾夫人，他……云瑶，你给我出来！这是我们总裁夫人专属病房，请你离开。总裁夫人，哟，你还挺会摆谱嘛，妈。他真是你妈呀！不好意思，段特助，你让他进来吧。听到没？让开！妈，你太没礼貌了，道歉。一个大男人推一下有什么了不起的？再说了，公司出了那么大的事，我哪顾得了那么多？
听说是什么？不好意思，段天珠，能不能麻烦你让我跟我妈单独说两句？当然。如此的妈妈刚刚叫她云瑶，还提到赵廷川，这不就是顾总的前妻吗？可 Lucy 怎么会是云瑶？行，我得把这事跟顾总说一下。算了，顾总最不喜欢不确定的事了，先去调查清楚再说吧。我们公司都快倒闭了，家里就要吃糠咽菜了，你过得倒挺滋润啊。公司又出什么事了？你还好意思问？要不是你和赵廷川离婚，他至于对公司下手吗？他好端端的，怎么可能动咱们家公司？妈，你不要一天到晚听风就是雨。雪薇说的还能有错？又是他。他一天天的不找事会死是吗？你给我闭嘴！谁允许你这么说你妹妹的？啊、从小到大你就只护着他，为什么？你少废话！现在你和赵廷川离婚了，要让你劝他收手也是不可能了。听说你得了他一半家产，可以拿出来救公司。没有，你还是不肯给钱是吧？妈，我说了我真的没有钱。你先出去吧，果真是个白眼狼！我白白养了你那么多年。好，既然这样，就不要怪我。妈，你这是做什么？你要是乖乖给我钱，我至于这样待你吗？我说了，我没钱。姐姐，你怎么能骗人呢？我可亲耳听赵廷川说，他分了你一半的财产。就算固定资产拿不到，那现金应该也不少了吧？醒醒吧，是你指使妈这么做，你疯了吧？怎么这么说话？我们可是一家人，给点钱难道不是应该的吗？没有，啊、这么无情！哎，我听说你好像怀孕了，<笑>那你说，我这一刀下去。会怎么样？你敢？什么意思？怎么还拿刀啊？不是说绑了他拿了钱就行吗？妈，你还想不想救公司？想不想把爸的心血做强做大？还想不想过上人上人的生活了？妈，姐姐，这里我说了算，你再给你点时间，你到底给还是不给？离婚协议上确实说我能分到一半的财产，但是钱还没有打过呢。具体什么情况，你也不知道。那就问问他本人吧。顾廷川，当初说好的财产，什么时候打过？差点害死我女人和孩子，还想要钱？顾总这话我可就听不懂了。我只知道，既然协议上写了，那就得一分不少的给过来。如果协议作废，难道你想让你的女人做小三，让你的孩子做私生子吗？我会尽快安排他们，但你做的事，没完。等钱到账，我还会留在国内吗？等等，把钱带我妈账上，我妈有急用。半小时内到账。你什么意思？为什么给顾廷川打电话？难道他？对啊，顾廷川就是赵廷川。姐姐，你怎么这么傻？到现在才发现。不过也好，这样就没有人来救你了。你以为医院的人发现我不见了，赵廷川不会来救我吗？<笑>等医院的人发现，花花菜都凉了。现在就等钱到账。没想到这么快，看来他是真的很爱你啊！可他没想到，你就是他迫不及待想甩掉的云瑶。凭什么？你到底哪一点比得上我？小薇
。喂，顾总，卢水不见了。你是怎么办事的？为什么一而再、再而三的让他在你眼皮底下消失？他爸来找他，卢水说让我出去，我就走开了几分钟。水怎么了？他亲妈竟然连自己的女儿都不放过。我不想听你解释。是我错了，随你怎么惩罚。但是顾总，卢水就是云瑶。你说什么？但是顾总，卢水就是云瑶。你说什么？是真的。我刚才知道后，第一时间就安排人去做了调查。Lucy 确实是你们的前妻，云瑶。那我以为的云瑶是谁？我妈又为什么会叫她小瑶？是云瑶的妹妹云雪薇。老夫人那边我也问清楚了，是云雪薇故意诱导她，让她误以为云雪薇是姚家千金，姓姚。至于 Lucy， 老夫人一直都以为您知道她的真实身份呢。回头再收拾她，先找到 Lucy。陈总，你还真赶过来了，什么情况？刚吵了半天，那女的现在想拿刀划破 Lucy 的脸。住手！小薇，把他们俩给我拿下！我们的目标不是他吗？闭嘴！哪那么多话？虽然我不知道你们是谁，但你们的目标应该是他吧？只是看我把他留住，所以才叫他哥哥过来。其实，其实我们才是一伙的，不如我们合作。哈哈，你好聪明啊，全猜对了。让你闭嘴，没听见吗？可是沈总，你想让我们对付的就是他。既然能捡现成的，为什么不答应呢？你懂。嗯、当初对付他，是为了对付顾庭川。那狼崽子要知道。还不等把我给咬死！既然现在能让他欠我一起，我为什么还冒这么大的险，跟他来个鱼死网破？他现在已经知道是你们要害他了，按照顾听川的性格，会让你们好果子吃吗？沈总，我不管你之前是怎么打算的，只要你救下我，我一定会在庭川那儿替你说好话，到时候恢复合作也不在话下。话说得好听，回头他告诉顾庭川，沈总。你岂不是竹篮打水一场空？你以为我跟你一样卑鄙？沈总，我肚子里已经怀了顾庭川的孩子。这么说，我可是救了顾兆两家的继承人了。没错，就算你犯下天大的错误，他也会原谅你的。沈总，我拿他一半的财产，我立刻打打给你。沈总，只要你放了我和我妈，我立刻就把钱打给你。沈总。我知道你一直最热爱不就是你的工作，不是吗？就算这个钱你拿了，以后你也得躲躲藏藏的。你老实等死吧、嗯！我告诉你，不要拿钱来侮辱老子。我不是这个意思。顾庭川能轻轻松松的把钱转给你，说明他根本不在乎这点钱。以他的本事。未来如果我能与他深度合作，赚上的钱可不止这些啊！今天这趟真是来对了，老天这是在帮我呀！谢谢。沈振华，你敢动他？顾总，误会，我只是想误会。宝贝，你终于来了。宝贝，你醒醒！顾总，钱已经全部追回来了，人也扣押了，就等您发落。先等他醒来吧。我现在只想和他安静的待会儿。是。不要动我的孩子！孩子没事儿。平川。是我。孩子没事儿，放心吧。就连医生都说，从没见过生命力这么顽强的小宝贝。他未来一定会顺遂多福的。吓死我了！对不起，如果我早一点知道你的真实身份，现在不用追究谁对谁错。我想要的，就是我们好好的，孩子平安，我就知足了。但是该收拾的，也得要收拾。我妈和云雪薇呢？我都关起来了，你想怎么处理？我妈就放过他吧，毕竟我还是要报答他的养育之恩。至于公司，也放过吧，那是我爸的心血。
，那云雪薇呢？关剑玉，我欠的是我爸妈的，不是他的。他要为自己的行为付出代价。好，都听你的。还有顾夫人，我虽然不怪他，但是我短期之内不想看到他。还有沈总，如果不是他及时赶到，那我就凶多吉少。没问题，你放心吧。我会恢复和沈氏的合作的，并且未来会给他三个价值连城的项目。平川，你真好。之前我没能照顾好你，以后我会当一个合格的丈夫，并且给你一个幸福的家。再嫁给我一次，好吗？嗯、mm.。